Hoch über dem Dorf Freienstein thront die Ruine der gleichnamigen Burg. Mythen und Legenden ranken sich um sie. Wer waren ihre Erbauer? Wie gestaltete sich das Leben auf der Burg? Was hat es mit der Legende über ihre Zerstörung auf sich? All diesen Fragen werden wir auf den Grund gehen. Bei vielen Bauten des Mittelalters weiß man nur wenig über deren Entstehung. Bei der Burg Freienstein lässt sich der Zeitpunkt sehr genau bestimmen. Wir besitzen glücklicherweise eine Urkunde aus 1254. Darin verschreibt Konrad von Tengen, damals Sitz in Eglisau, seiner Tochter Heilwig und dem Tochtermann Egelhoff von Hasli, diese Burg als Hochzeitsgeschenk, als Mitgift. Deshalb geht man davon aus, dass die Burg Mitte des 13. Jahrhunderts erbaut wurde. Doch schon vor dem Bau der Burg gehörte das Tal zum Herrschaftsgebiet der Freiherren von Tengen. Es wurde durch Ministeriale verwaltet, welche in einer Holzburg auf der gegenüberliegenden Talseite residierten. Für seine Tochter und ihren Gatten war dies natürlich nicht standesgemäß. Für den Bau der neuen Burg drängte sich der Hügel Freienstein natürlich auf, da er von überall her gut sichtbar war und dem einfachen Volk vermittelte, hier wohnt die Herrschaft. Zusätzlich hat es den Vorteil, dass die Burg unmittelbar an einem alten Weg schon zu Romszeiten von Oberwinterthur via Tedliken, Rohrbass, nach Zurzach lag. Es war hier direkt der Tösübergang, die Furt in Rohrbass. Und auch der steile Hügel verhinderte den Gegner raschen Zugriff auf die Burg und konnte praktisch nur von Osten her eingenommen werden. Erbaut wurde ein quadratischer Wohnturm mit einer Seitenlänge von 12 Metern. Die ersten drei Stockwerke waren aus Stein gefertigt. Darüber folgte ein Aufbau aus Holz, ein sogenannter Obergarten, welcher heute nicht mehr erhalten ist. Hier befanden sich das Wohnzimmer mit dem Kachelofen, die Schlafräume und vielleicht auch noch weitere Kammern. Die unteren Stockwerke dienten als Lagerräume für Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände. Betreten wurde die Burg über den Hocheingang, welcher sich zweieinhalb Meter über dem Boden befindet. Hier bei unserer Burg haben wir einen klassischen Hocheingang, wie er zu dieser Zeit üblich war. Im Vordergrund standen natürlich Sicherheitsaspekte. Eine Tür auf dieser Höhe konnte nicht einfach mit einem Rambock eingetreten werden. Es hatte auch den Vorteil, dass mit einem Mann dieser Eingang verteidigt werden konnte. Zusätzlich hat es noch den schönen Effekt, dass man geladene Gäste hier in den helleren, schöneren Räumen empfangen konnte und nicht unten in den kühlen, dunklen Kellerräumen. Doch der Wohnturm war mit Sicherheit nicht das einzige Gebäude auf dem Hügel. Es hat auf dem Hügel von Freienstein eine Umfassungsmauer, eine sogenannte Ringmauer, die heute vollständig wegerodiert ist. Man hat also bei den Ausgrabungen keine Spur mehr gefunden. Aber man muss sich vorstellen, dass auch der Sodbrunnen umgegangen war von dieser Mauer, dass auf dem Burgplateau noch weitere Gebäude gestanden sind, vermutlich aus Holz gezimmert. Es hat auf jeden Fall einen Stall, wo man die Rösser unterbringen konnte. Weiter ist anzunehmen, dass auch Werkstätten und Lagergebäude für Vorräte und landwirtschaftliche Gerätschaften vorhanden waren. Diese Art von Burg war damals im Kanton Zürich, dem Schweizer Mittelland und auch in Deutschland weit verbreitet. Mit dem Einzug in den Wohnturm nannte sich Egelol von Hasli fortan von Freienstein. Er und seine Nachkommen herrschten mehrere Jahrzehnte über das Dorf unten im Tal. 1334 
soll die Burg von den Zürchern zerstört und danach wieder aufgebaut worden sein. So steht es in den Chroniken. Weitere Anhaltspunkte gibt es dafür nicht. Doch wie ging die Geschichte der Burg Freienstein weiter? Die Suche nach Hinweisen führt uns ins Stadtarchiv Winterthur. Hier stoßen wir auf verschiedene Dokumente, unter anderem eine Verkaufsurkunde. Einerseits stehen die Freiherren von Freienstein sterben aus, haben keine direkte Nachkommen, so wie es aussieht. Und die Burg können wir dann eigentlich erst viel später wieder fassen. Vor allem mit kleinen Adelsfamilien, die da ein paar Jahre, ein paar Jahrzehnte wohnen und dann die Burg weiterverkaufen. So das erste Mal, wo man wirklich etwas sagen können, das ist 1381. Da haben wir eine Familie, die aus Schaffhausen kommt, Stadtadel, wo die Burg an eine Familie verkauft, Laufer, wo im Eglisau daheim ist. Zur Burg gehörten Untertanen, welche Frondienst leisten mussten, Ländereien und Wälder, Fischrechte und die Gerichtsbarkeit über das Dorf Freienstein. Der Kaufpreis betrug 260 Gulden. Für diesen Betrag konnte man damals zwei Stadthäuser erwerben, also ein bescheidener Betrag für eine Burg samt Herrschaftsgebiet. Sie diente der Familie aus dem niederen Adel wohl als Statussymbol, denn die Burg wurde nur im Sommer genutzt. Den Rest des Jahres wohnten sie in der Stadt. Dort war das Leben viel komfortabler. Es ist eine Burg, die mäßig tauglich ist als Familiensitz für die neuen Wohnansprüche, die man dann im ausgehenden Mittelalter hat. Öfen, äh, Wohnräume, Stuben mit äh, Holzwand, äh, all das. Da kann man sich nach, kann man kann nachvollziehen, dass die Burgbewohner im Winter eher in der Stadt Winterthur gewohnt haben, wo man auch Trinkstube gehabt hat, wo man Kontakt gehabt mit anderen Leuten, während man ja auf so einer Burg so relativ einsam war, ist der Winter durch. Im Jahre 1443 folgte die Zerstörung der Burg. So schrieb es Heinrich Brennwald in seiner Chronik. Über ihr Ende kursiert eine Legende. Diese Burg war früher im Besitz des Hermann Künsch, ein Edelfreier aus Schaffhausen, dem aber auch nachgesagt wurde, dass er ein Raubritter sei, der Menschen entführte, um Lösegelder zu erpressen. Man gab dann an, dass hier in der Burg ein braver Mann inhaftiert sei und dass man den befreien wollte. Die Geschichte geht dann auch so weiter, dass äh, die Burg mit Pfeilen, auch mit Feuerpfeilen beschossen wurde und die Burg zusammenbrach und leider vor lauter Festigkeiten vergessen wurde, den braven Mann aus dem Kellergewölbe zu retten. Hat sich das Ende der Burg Freienstein so zugetragen? Und was wurde aus dem Burgherren? Kam er wie der Gefangene in den Flammen um? Fest steht, Freienstein war ab der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts eine Ruine. Diese wechselte in den folgenden Jahrhunderten zusammen mit den mit ihr verbundenen Besitzungen mehrmals den Besitzer. Darunter waren wohlhabende Bürger, Schultheiße aus Winterthur und zuletzt die Patrizierfamilie von Mais, welche sie letztendlich dem Kanton Zürich schenkte. Zeitweise wurden die Überreste der Burg auch als Steinbruch genutzt. Es gab Vermutungen, dass im 18. Jahrhundert Material von der Burg für den Bau der Steinbrücke über die Tös verwendet wurde. Doch Briefe und Abrechnungen aus dem Gemeindearchiv widerlegen diese Theorie. Ab 1968 wurde die Ruine in mehreren Etappen umfassend archäologisch untersucht. 1968 hat man das erste Mal archäologische Ausgrabungen durchgeführt. 
Das sind sogenannte Sondierschnitte, wo man mal geschaut hat, was überhaupt noch an Archäologie im Boden drin ist. Zum Planen, wenn man dann die ganze Burgurt-Ausgabe wie man muss vorgehen muss. 1975 hat man dann die Konservierung des Turm an die Hand genommen. Man hat zuerst den ganzen Turm ausgegraben, innen. Innen hat es eine Brandschicht mit sehr viel Metallfund, sehr bedeutenden Fund. Dann hat man schon 1968 hat man den Sotbrunnen entdeckt. Man hat angefangen, dort ein paar Meter abzugraben und hat das dann aber gestoppt und hat den Brunnenschacht wieder zugeschüttet. Die zahlreichen Artefakte wurden von der Kantonsarchäologie Zürich sorgfältig untersucht und katalogisiert. Das Fundmaterial aus der Burgruine Freienstein ist extrem vielseitig. Wir haben Waffen, wir haben drei Schwerter, was ganz speziell ist. Es gibt keine Burg in der Schweiz, wo man gerade drei Schwerter am gleichen Ort gefunden hat. Speziell an einem von diesen Schwertern ist, das ist ein Schwert, das in der Mitte des 15. Jahrhunderts hergestellt wurde. Dass man 2010 ein genau gleiches Schwert im Zuckersee gefunden hat. Und dort ist noch der Holzgriff verhalten. Und, und das ist wirklich ein Typ Schwert, das vielleicht sogar in Zürich hergestellt worden ist. Die beiden anderen Schwerter aus Freienstein lassen sich auf das 13. Jahrhundert datieren. Weiter fand man viele Gegenstände, die in einer mittelalterlichen Küche gebraucht wurden, zum Beispiel eine Pfanne, doch auch eine Maultrommel und viele Werkzeuge, die im Alltag der damaligen Zeit von Nutzen waren, sind im Fundmaterial enthalten. Unter dem Werkzeug von der Burg Freienstein ist ein Rebmesser, es sind Bohrer vorhanden und auch eine Zange. Das, was zum mittelalterlichen Haushalt gehört hat. Wir haben Teile vom Mobiliar gefunden, Truhenschlösser, Schlüssel, Truhenbeschläge. Und vom Kachelofen, vom letzten Kachelofen, wo er im Turm gestanden ist, haben wir grosse erhaltene Kacheln gefunden, wo ein Teil davon auch ein Motiv zeigt. Dabei handelt es sich um eine sogenannte Kranzkachel mit einem Wappen, welches einen Hund mit Halsband zeigt. Spannend dabei ist, dass keiner der urkundlich erwähnten Burgbesitzer ein solches Wappen führte. Zudem wurden Wappen ganz selten auf Ofenkacheln dargestellt. Im Verlaufe der Ausgrabungen stießen die Archäologen auf einen weiteren außergewöhnlichen Fund. Bei der Ausgrabung im Turm sind auch zwei Handführwaffen zum Vorschein gekommen. Das sind extrem seltene Funde. Handführwaffen kommen im Sportmittelalter auf, im Verlauf des 14. Jahrhunderts, sind dann sehr selten. Weil eine Handführwaffe kaputt gegangen ist, hat man sie repariert. Das heisst, man hat die Teile, die man noch einmal brauchen konnte, brauchen, hat man umgeschmiedet, zu anderen Gegenständen wiederverarbeitet. Und auch die zwei Stück von Freienstein, die sind eigentlich Alteisen, weil die sind kaputt. Man sieht das bei dem Lauf von dieser Waffe sehr schön. Einerseits fehlt hinten die Pulverkammer, das heisst, die Waffe war länger, gewesen. sie war dann auch auf Holz geschäftet gewesen. und sie ist beim Schießen explodiert, das heisst, das Eisen ist aufgesprengt worden, wie man hier sehr schön sieht. Der hintere Teil ist weggesprengt und die war eigentlich Alteisen, gewesen, wahrscheinlich bereit für einen Schmied, um etwas Neues daraus zu machen. Im Jahr 1981 entschied man sich, den Sodbrunnen doch auszugraben. Üblicherweise waren Brunnenschächte rund, doch in Freienstein wurde damals ein quadratischer Schacht in den Berg getrieben. Warum die Erbauer dies taten, ist nicht bekannt. Trotz modernster Hilfsmittel dauerte es über 70 Tage, bis die Archäologen in 32 Metern Tiefe den Grund des Brunnenschachtes erreichten. Und auch hier wurden sie fündig. Im Sobrunnen von der Burg Freienstein hat man die Axt gefunden. Speziell daran ist, dass noch Holz vom Schaft erhalten ist. Man sieht auch sehr schön, wie die Axt geschmiedet worden ist an diesen Spuren. Und vom Schmied ist noch die Schmiedemarke zurückgeblieben. Mit dem hat er sie markiert, als er sie geschmiedet hat. 
Die Ruine Freienstein gehört heute zu den besterforschten Burgen im Kanton Zürich. Auch die Anzahl der gefundenen Artefakte ist im Vergleich zu anderen Burgen enorm und vielseitig und dies, obwohl bisher nur ein Teil des Burggeländes untersucht werden konnte. Seit der Konservierung des Turmes vor mehr als 40 Jahren hatten Wind und Wetter dem Mauerwerk stark zugesetzt. Aus diesem Grund wurde die Ruine 2016-2017 mit großer Sorgfalt saniert. Der Auslöser für die Sanierung war schon fast ein bisschen dramatisch. Es haben sich Steine aus der Mauer gelöst und sind runtergefallen. Ein Stein, der aus 12 Meter Höhe jemandem auf den Kopf geht, das kommt nicht gut. Doch was war die Ursache? Wie konnten sich die Steine lösen? Zum einen ist es das Regenwasser, das in die Mauer eindringt. Und wenn das Wasser im Winter gefriert, kann das dazu führen, dass die äußere Mauerschale abgesprengt wird. Der zweite Grund ist der Bewuchs auf dem Mauerwerk. Die Wurzeln von gewissen Pflanzen können genau gleich wie das Regenwasser, das gefriert, das Mauerwerk aufbrechen. Um die Ruine vor dem weiteren Zerfall zu bewahren, ergriff man verschiedene Maßnahmen. Zuerst hat man den Bewuchs entfernt und dann hat man das ganze Mauerwerk gereinigt. Und nachher ist, je nachdem, wie groß die Schäden waren in gewissen Partien, hat man ganze Partien neu aufmauern. Sehr oft hat man auch einfach nur einzelne Steine wieder einmauern. Grossflächig hat man den alten Zementmörtel, also nicht den historischen Mörtel, sondern den Mörtel, den man braucht hat für die frühen Sanierungsetappen, den hat man entfernen und durch einen Kalkmörtel ersetzen. Es ist wichtig, dass der neue Mörtel, den man verwendet, im historischen Mörtel möglichst näher kommt. Weil so entsteht die beste Verbindung von altem und neuem Mörtel. Wichtig ist auch, dass man mit Bindersteinen schafft. Die Bindersteine die äußeren Schalen, die man neu aufmauert, verankern im alten Mauerkern. Rein. In Zukunft werden sich weitere Restaurationsarbeiten wohl nicht umgehen lassen. Was der Turm von Freienstein besonders anfällig macht, ist die Tatsache, dass im ganzen oberen Bereich die äußere Mauerschale fehlt. Da im oberen Bereich schauen wir an die Mauerkerne an. Es ist halt sehr oft passiert früher, dass, wenn so eine Burg abgegangen ist, dass man nachher die guten Bausteine abgeräumt hat und für weitere neue Gebäude im Dorf gebraucht hat. Zurück zu den Mythen und Legenden. Wie viel Wahrheit steckt in den Überlieferungen? Fanden die Archäologen Hinweise über das Ende der Burg, so wie es in den Chroniken geschrieben steht? Man hat keinen Hinweis gefunden, dass dort der Gefangene verbrennt ist. Man kann auch nicht sagen, dass die Burg im alten Zürichkrieg verbrennt ist. Wir haben festgestellt, der Turm ist verbrennt, aber es können ganz so gut auch ein Blitz eingeschlagen haben. Die Suche nach Antworten auf die Zerstörung einer Burg ist nicht nur im Fall Freienstein schwierig. Laut Historiker Peter Niederhäuser hat dies mehrere Gründe. In der Regel kann man über die Archäologie sagen, es gibt eine Zerstörung, einen Brand. Aber wir können selten sagen, wie, wo, was. Manchmal hat man Schriftquellen, dass effektiv von einer kriegerischen äh, Ausgangslage ausgeht, dass da irgendwie Truppen aufmarschieren. Aber meistens verschwindet die Burg einfach. Und das ist bei Freienstein natürlich ein grosses Problem. Wir haben eine Chronik, die eine wunderbare Geschichte bringt, dass man da Kriege tut, dass man eine Burg zerstört, dass man dann Feste tut und den Gefangenen im Gefängnis vergessen tut. Das Problem ist halt wirklich, wenn der Chronist das nicht geschrieben hat, können wir da dazu eigentlich nichts sagen. Hinter Mythen und Legenden steckt jedoch oft ein wahrer Kern. Eine Erzählung über Hans Künsch, dem vielleicht letzten Burgherren von Freienstein, bietet Raum für Spekulationen weist sie doch auf eine gewaltsame Zerstörung der Burg hin. In der Eile hat dieser Künsch 
seine Habseligkeiten auf einige Pferde geladen und ist Richtung Osten über die Donau äh, geflüchtet. In Ungarn hat er eine Herrschaft gekauft und im Andenken an diesen Standort diese auch Freienstein genannt. Gab es in Ungarn eine Burg mit dem Namen Freienstein? Leben die Nachkommen von Hans Künsch immer noch in jenen Gefilden? Gelang dem Burgherren damals wirklich die Flucht? Das genaue Ende der Burg Freienstein bleibt weiter ein Geheimnis. Fest steht, wenn die Mauern der Ruine sprechen könnten, dann hätten sie viel zu erzählen. Wind und Wetter werden dem Burgturm natürlich weiterhin zusetzen. Die Zeit wird uns zeigen, wie lange der Turm den Naturgewalten noch trotzen mag. Jardim da Mampaira, ele é tão belpi. Jardim da Mampaira, ele é tão belpi.